Hola noitos No aquí Este video es especial porque voy a estar respondiendo sus preguntas Así que tengo aquí mi celular Me mandaron muchas preguntitas a Instagram y hay algunas súper interesantes Así que vamos a responder a ver ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? Me gustan mucho los videojuegos como tranquilos, <risa> tipo SMR también. Ahora estoy jugando Stardew Valley y estoy obsesionada. No puedo, <risa> yo sin llevo mi primer año, eh, estuve jugando como una semana sin parar. Jugué muchas horas y ya completé el primer año, pero no puedo conseguir dinero. Díganme, ¿por qué no, no puedo conseguir dinero en Stardew Valley? Bueno, me gustan esos juegos, así como de hacer granjitas, como Animal Crossing también. Un tiempo estuve muy obsesionada con Animal Crossing. Pero también me gustan estos tipos RPG. Me gusta también Edge of Empires. Me gusta Zelda, todos los Zelda. Mi sueño ahora es conseguir todos los Zelda y jugarlos. Así es una maratón desde el primero que salió hasta el último. ¿Tienes alguna meta a largo plazo en cuanto a la SMR? No estoy muy segura si tengo una meta a largo plazo O sea, me gustaría que el canal creciera eh, A mediano plazo yo diría que me gustaría que llegara al millón El canal, eso es como uno de los sueños que tengo ahora Para recibir la siguiente plaquita Y eh, una meta que también quiero es <ríe> Quiero hacer una colaboración Tengo la idea de un video muy chistoso Con un creador de contenido Que no esté de SMR no sería una colaboración con esa persona, pero sería algo chistoso. Voy a ver si lo puedo contactar y hacer ese video, porque yo creo que les gustaría mucho. Alguien puso experiencias paranormales y un zombie. <risa> eh, supongo que sí ha tenido experiencias paranormales. Eh, sí, pero no ha sido así como, oh, qué intensa experiencia paranormal. Eh, en, en algún momento cuando era chica, no sé qué edad tenía, de haber tenido... 8 años más o menos estaba jugando con unos amigos y con mi hermano y de repente miré como estaba como en la pared y había unos árboles y miré como justo por ahí y había como una nave así grande con muchas lucecitas y yo me quedé así como ¡Ah! y dije a mi hermano mira mira y como que nadie iba a ver y al final no sé si la vieron no recuerdo pero esa fue una otra vez estaba hablando con mi papá y estábamos como en el patio de la casa y la puerta de mi casa es, eh, bueno, de la casa de mi mamá en ese tiempo, es una puerta grande y pesada de madera, así como muy, muy sólida. Y estaba abierta y como trancada atrás y de repente la cuestión se cerró de un portazo y con mi papá que así como, oh, y más encima no había sacado la llave, así que nos quedamos afuera. <risa> y... Creo que esas han sido todas. En uno de los videos de la doctora Luca también, no sé si es paranormal, pero saltó una tijera. Tienen que buscarlo, creo. Me parece que es el video del de peor examen de cuero cabelludo con la doctora Luca. Había una tijera en la mesa y saltó. Fue para atrás. Esas han sido mis experiencias paranormales. No muy chistosas. ¿Por qué empezaste a ASMR? Bueno, yo empecé a hacer ASMR. Eh, cuando estaba en Japón y siempre les cuento que empecé en realidad porque en Japón coincidió con la pandemia había ahorrado mucho tiempo para ese viaje y coincidió justo con la pandemia el 2020 yo no había salido de Chile nunca entonces estaba ya sin trabajo no podía encontrar trabajo ah, la casa me estaba volviendo loca de entonces dije, a ver, me ha gustado el SMR hace años, Japón es súper tranquilo, voy a hacer un canal así, a ver qué sale. Y no tenía nada, no tenía eh, cámara, usé un celular muy malo en ese tiempo que había conseguido en Japón y no tenía micrófono, no tenía nada. Así que por eso la calidad del primer SMR que está en el canal ahí, verlo. Eh, y por eso empecé, empecé porque necesitaba algo que hacer. También porque me gustaba mucho la SMR, a mí me había ayudado mucho, mucho 
eh, en algunas etapas de mi vida y todavía lo sigo viendo como para quedarme dormida. Aparte de ser como una herramienta para dormir, siento que la SMR sirve mucho como una herramienta de contención emocional. Uno también se siente así como apapachado por la persona, entonces yo dije, ya esto me gusta y como que era, era como una linda experiencia en devolver un poco la mano, así como ya que estos videos me ayudaron tanto, me gustaría también poder ayudar a los demás. Así que por eso empecé a hacer SMR. ¿De dónde eres? ¿De qué parte del planeta Tierra eres? Y me agradan mucho tus videos, me hacen reír. ¡Ay, qué bueno! Soy de Chile. Eh, antes decía de dónde específicamente. Eh, bueno, soy de la región metropolitana de Santiago. Pero ya no puedo dar más datos personales por cosas que han pasado. ¿Cuáles son tus hobbies? Mis hobbies. Eh, bueno, me gusta mucho jugar. Hasta que vale ahora. <ríe> me gusta jugar videojuegos. Eh, me gusta. Me gusta mucho correr. Me gusta hacer running, pero últimamente no he podido hacerlo. Eh, me gusta hacer yoga también, aunque no sé si es un hobby. En algún momento estudié y soy instructora de yoga también. Eh, ¿Qué más me gusta hacer? Ver series, ver películas. Me gusta leer manga, mucho. Ay, hace mucho tiempo que no puedo leer manga, pero también me gusta. Me gusta leer manga y comer chocolate. <ríe> ¿Qué clase de SMR sueles escuchar tú? Yo siempre escucho como Reiki, pero es como casi un típico un tipo específico de Reiki, porque es como los que tienen, los que son limpiezas espirituales, eso. Que tienen así como los soniditos de manos que te hacen así como cerca de la cara. Esos los amo. Me gustan mucho los sonidos de mano. Me gusta mucho que te hagan como, como el piu, 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 cerca de la cara. Me encanta. Eh, eso sería como en primer lugar. También escucho hartos de, ¿cómo se llama? de maquillaje y spa peluquería, ese tipo de cosas, también me gustan mucho. Hace, hace un tiempo encontré un canal pequeñito de ASMR, de maquillaje, me encantó, porque además no me gusta que sean como videos mega producidos de maquillaje. Mientras más ruido tenga de fondo, mejor. Es como todo lo contrario que hago acá en el canal. Acá trato de que no haya ni un ruido, de que sea un audio perfecto, y los que yo veo me gusta que estén así como... Casi que te pegan en la cara, si son, un, son más agresivos que así suavecitos. Los que son suavecitos, no sé si me relajan tanto, los que son agresivos me dan mucho SMR. ¿Con cuál ASM artist o ASM, ASMR artist te encantaría colaborar? Ya sea en inglés o español. Si en inglés me encantaría colaborar, yo creo que todos. <ríe> Con Gibi. Gibi ASMR sobre todo porque tiene... Muchos roleplay y personajes. Me encantaría así como que uno de mis personajes se encontrara con ella. Así como uno de los personajes de ella con uno de los personajes míos. Sería, sería muy chistoso. Y en español... Mmm, igual he colaborado con muchos. Sobre todo en los aniversarios. Me han invitado a colaboraciones también. En español no estoy segura. Creo que ya he hecho colaboración con casi todos los que me interesaba hacer colaboración, sí. Las que he invitado y todo, sí. ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer ASMR? Lo que más más me gusta eh, es hacer personajes. Me gusta mucho como actuar de personajes. Yo en algún momento de mi vida igual pensé en estudiar actuación, no lo hice por diversos factores. Pero, pero sí, me gusta mucho como meterme como en el papel del personaje, me divierte mucho. Por eso me gusta mucho grabar los videos de la amiga, por ejemplo, que es como una personalidad totalmente distinta a la mía. O la doctora Luna también, son divertidos de grabar. O la psicóloga, todos esos personajes que son así como medio extraños, me encantan. Me encanta grabar esos videos. ¿Tienes algún ritual o preparación para antes de grabar? Antes de grabar, eh, la verdad que no mucho. Me aseguro en realidad de que el audio y la cámara está funcionando bien, que tienen batería, porque me ha pasado muchas veces que se apagan, 
que oh, la pesadilla es cuando termino de grabar un video de 40 minutos y falla el audio, eso es lo peor que puede pasar entonces me aseguro de que esté bien hoy oh, me ha pasado como tres veces que el audio ha quedado malo y los videos van a la basura y tengo que grabarlos todos de nuevo eh, en, cuanto a, ah, en cuanto a ritual, creo que no tengo mucho eh, cuando tengo que hacer quizás un roleplay como de algún personaje chistoso Sí, mientras eh, me arreglo o me paseo como ajustando los últimos detalles del fondo y eso eh, Como que empiezo a hablar como el personaje, toda loca Pero sí, empiezo a hablar como el personaje ¿Tienes algún consejo para alguien que apenas está empezando en el mundo del SMR? Yo creo que lo más importante, si ustedes quieren hacer SMR Bueno, en realidad yo creo que es un consejo para todo Es que no se rindan en un inicio yo creo que todas las cosas toman mucho tiempo, a veces a veces las cosas son más rápidas, pero yo creo que uno tiene que estar preparado para que las cosas demoren, que las cosas maduren. A veces uno quiere resultados instantáneos, así como voy a subir mi primer video y se va a hacer viral, eso casi nunca pasa, tienes que tener mucha suerte para que pase. Y puede que lleves años y años haciendo SMR y ningún video tuyo se haga viral. Eh, así que yo creo que lo más importante es ser perseverante y seguir haciendo lo que quieres En este caso, si quieres hacer ASMR, que sigas y sigas perseverando eh, con los videos Y también creo que es importante, pero esto ya es algo personal Yo soy súper perfeccionista, entonces yo miro mis videos antiguos y digo Esto está horrible y trato de mejorarlo en el siguiente Yo creo que la autocrítica y ser como crítico con el trabajo de uno mismo es súper importante en, en todo en la vida cuando uno ve su trabajo antiguo yo creo que uno sí tiene que sentirse orgulloso de lo que hizo en ese momento porque pudo hacerlo con las herramientas que tenía en el momento pero eh, también se puede mejorar de ahí yo sé que por ejemplo el primer video no lo podía haber hecho mejor porque no tenía los recursos económicos no tenía cámara no tenía nada pero si lo veo desde un punto de vista objetivo, yo diría hay que mejorar así como la iluminación, hay que mejorar como quizás una mejor imagen, eh, hay que mejorar el enfoque, el, el encuadre de la cámara, todo eso. Y yo creo que también uno tiene que estar en constante aprendizaje. Eso también para mí es súper importante. Si uno sigue aprendiendo de lo que le gusta, vas a mejorar de todas maneras por ejemplo a mí en algún momento me gustaría tomar algún curso de diseño para mejorar, no sé, las miniaturas las fuentes de las miniaturas eh, no sé, los colores de los fondos todo ese tipo de cosas, yo creo que mientras uno siga aprendiendo y mejorando eh, las cosas van a ir bien yo creo que esos son como los consejos más importantes que sean perseverantes que sean autocríticos de su trabajo eh, para que sigan adelante si les gusta si les gusta lo que hacen, si aman lo que hacen, siguen adelante. ¿Has visitado México? No, no he visitado México. No he visitado ningún país de América Latina, solo Chile. Solo he estado en Chile y en Japón en toda mi vida. Espero visitarla algún día. Eh, hay una amiga que iba allá y me, me dijo que me recibiría, aunque no sé, <ríe> no quiero molestar. Pero me gustaría viajar en algún momento a muchos países. ¿Comida favorita? Creo que la lasaña. Las papas fritas también me gustan mucho, entre esas dos. Aunque las papas fritas me pueden. <ríe> Son demasiado ricas las papas fritas, las amo. ¿Qué parte te gusta más de hacer tus videos? ¿Grabar, escribir, editar o alguna otra? ¿Qué parte me gusta más? Eh, bueno, yo no escribo, <ríe> no escribo los videos. Lo que hago a veces cuando tengo como... Hay videos que salen así. Por ejemplo, los de la amiga, yo digo, a ver, voy a hacer más o menos esto y hago como un punteo mental. A veces necesito hacer ese punteo escrito para que no se me olvide. Por ejemplo, el video de Ángel tenía escrito como lo, los, los triggers que iba a hacer. Pero nunca escribo como el guión ni nada de eso. Eso lo hacía antes cuando hacía videos en inglés. Ahí como que me escribía un mini guión. Pero yo tengo muy mala memoria también, entonces siempre se me olvidaba. Así que todos los videos que ustedes ven en el canal son... Completamente improvisados Solo hay un punteo detrás Y eso Y la parte que más disfruto eh, Creo que me gusta grabar Hacer los fondos cuando están decorados También es una parte que me gusta Pero 
grabar creo que es lo más divertido Ya cuando está así como todo listo Y puedo encender la cámara y decir como ya Ahora tengo que ser este personaje Eso me divierte mucho, sí Es, es muy divertido hacer dos personajes random como les decía ¿Tienes algún video que por algún motivo no lo hayas subido porque no te gustó cómo quedó o algo así? Sí, lamentablemente hay como tres videos eh, que no subí Hubo uno primero que fue de stickers en tu carita Que quedó la mitad buena Y me acuerdo que tuve que parar por algo Y después cuando grabé la segunda mitad Quedó muy mal ah, Y esa mitad me parece que se subió muy cortada Como que no se subió en realidad eh, Ni siquiera con el audio original Hubo un video, me parece que fue como de dermatóloga que también falló el audio, pero fue la tarjeta de, de audio y no, ese estaba guardado ahí porque cuando falla la grabadora no se escucha desde los micrófonos, se escucha desde la cámara y el sonido es horrible desde la cámara cambia demasiado, miren, vamos a hacer la prueba este es el sonido con los micrófonos los dos micrófonos que tengo aquí y ahora este es el sonido que toma la cámara Estoy hablando como al mismo volumen eh, que hablé en los micrófonos Pero ahora la cámara está tomando todo el audio Entonces... Por eso quedó ese video inservible Creo que me pasó dos veces, de hecho Me pasó con el video de San Valentín de la novia también El video original tenía algunas partes más Pero... Ese fue una pérdida horrible. También falló la tarjeta eh, de la grabadora y quedó ahí. <risa> Había grabado el video casi completo, eh, llevaba así como media hora, el video duraba unos 40 y quedó malo. Está ahí guardado. Podría dejarlo ahí subido para los miembros del canal si quieren, pero el audio está horrible. Y tuve que grabar de nuevo el video, el primer video de novia de San Valentín. Si encontraras la mítica lámpara mágica, ¿cuáles serían los tres deseos que le pedirías al genio? Qué difícil la pregunta. Uno siempre dice, le pediría como dinero, salud y amor al, al genio. Me parece que no se puede pedir amor, ¿no? Eh, le pediría... Yo creo que salud. Salud es lo primero, sí. Yo creo que le pediría salud. Probablemente también le pida dinero. <risa> Así me podría como retirar a las montañas a escribir mis memorias. Y tercero deseo, a ver si tengo salud y tengo dinero, ¿qué más necesito? No sé, la paz mundial, Ay, no. no sé, que, que ya no haya calentamiento global, que los políticos sean honestos, Ay, no. <risa> no sé, tendría que pensarlo bien. <risa> ¿Cómo así conoció el ASMR? Oh, wow. <risa> eh, no te bien la pregunta, pero yo imagino que es, ¿cómo conocí el ASMR? Un día... Vi un, un, un cómic que era como un autor que seguía y había hecho como el cómic de ASMR. Entonces decía que era como un placer culpable de él. Y en el cómic como que él buscaba, estaba buscando ASMR y estaba como viendo un video eh, de alguien peinando una muñeca. Y dije, ¿qué es esto? Y me puse a buscar en internet, como salía el nombre en el cómic, me puse a buscar. Y, y como que quedé en shock y dije, ¿qué? Y como que miré el video y dije, ¿por qué está peinando una muñeca esta persona? Y literal, así solo peina la muñeca. <risa> y caché que tenía como ASMR antes del título. Y dije, ¿qué es ASMR? Y como que lo busqué en Google, parece. Y después lo busqué en YouTube. Y me salieron muchos videos. Y en algún momento me salió uno de peluquería. Era de Minx Lora. Y esto fue hace como 10 años atrás quizás más, y era de peluquería, cortaban el pelo así como con tijerita, hacía como las cosas, y dije, oh, esto me relaja, y me gustó, y ahí no paré, después empecé a ver, después de Mix Laura, busqué a, a más SM Artist, eh, olvidé el nombre, pero es una SM Artist muy conocida, que también la encontré, y tenía como un video de... Eh, ojeando el libreto Y en algún momento me empezaron a salir los de movimientos de manos Los de Reiki Y ahí ya estaban entregadas las SMR 
¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es... <risa> El morado <risa> Morado así como lila Este de hecho es... Miren, aquí tengo una cosa no que ver Pero este... Este color como morado Lila, lavanda Es mi color favorito también me gusta el negro y también me gusta el rosado, también me gusta, pero que sean como colores pastel. ¿A qué te dedicas o te dedicabas antes de hacer videos de ASMR? Yo, eh, bueno, soy licenciada en teoría de la música, eh, así que soy músico profesional. Estudié piano por muchos años, así que toco decentemente el piano y hacía clases. Hacía clases de teoría musical, de historia de la música, eh, de piano, mm, eso, teoría, historia y piano, sí, sí. Así que eso estaba haciendo, con eso junté el dinero para ir a Japón. Trabajé en una academia también, muy mala experiencia, <risa> era horrible. Eh, y hacía clases particulares. Ella es un artist o oh, ASMR, ay, me cuesta mucho decir esto, por eso lo digo como en inglés, como tipo gringa. ASMR Artist ASMR Artist ¿Qué recomiendas? Eh, a ver Como saben Yo veo mucho hacer Reiki Entonces eh, Bueno, Gise ASMR Sí, a Gise siempre la veo Cuando tiene las limpiezas espirituales Como, oh Dios, son geniales Las de Gise me gustan mucho Me gusta mucho también Lun y Nate, no sé si se pronuncia así, yo soy pésima para los nombres. Lune y Nate, me encanta, me encantan en sus videos de Reiki. Ella, a ver, había alguien que descubrí hace poco que se llamaba ASMR Sid, parece. Y también tenía unos videos de maquillaje eh, súper relajantes. Y alguien más se me está olvidando, que siempre veo San, bueno, se escribe Sane con dos N de Witch. Y también tiene así como plucking y remover las energías. Me encanta. ¿Por qué te llamas Noah? No sé. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué me llamo Noah? ¿Tu lugar favorito? Eh, bueno, me he salido de Chile. Me gusta mucho el sur de Chile. Si tienen la oportunidad, siempre recomiendo que lo visiten. Así como tipo Valdivia, Chiloé... Por el sur, es muy muy bonito Me encanta Valdivia Me encanta Puerto Varas también Son lugares preciosos Frutillar Y como también viajé a Japón eh, Japón eh, Como en los suburbios Que era donde vivíamos También es muy lindo, muy muy lindo Teníamos una casa que estaba Relativamente cerca de un parque Que tenía un lago Y era tan bonito, me gustaba ir ahí A sentarme a mirar el lago ¿Tienes alguna profesión o estudias? Eh, tengo profesión licenciada en teoría de la música. No sirve de mucho mi título, pero lo tengo. <ríe> Salí con honores además de la universidad, para que vean. <ríe> Aspiraciones en la vida. ¿A qué aspiro? A ver. No sé, es, son como preguntas difíciles. Me gustaría en algún momento así dedicarme a escribir. Yo también les he contado en otros videos que escribo en Wattpad. Tengo el libro original y tengo eh, fanfic. No voy a dar la cuenta, así que no me pregunten porque es como mi vida secreta. Eh, pero sí, me gusta mucho escribir. Entonces, en algún momento cuando me retire de YouTube, quizás esa es una de mis aspiraciones. Así como dedicarme a escribir en las montañas. No, no en las montañas. Pero sí me gustaría vivir quizás alejada de la ciudad. Así como una vida de campo tranquila. Con mis perritos. Paz, cultivando la tierra No, no cultivando, así como Bill Lanzar No, <ríe> no cultivando <ríe> Y bueno, me gustaría poder ir a una cafetería de cerca Pero sí me gustaría como una vida tranquila Quizás igual me gustaría eh, vivir en otro país también ¿Volverás a Japón? Ya sea para vivir o visitar algún día Para vivir, no creo eh, A visitar sí, me encanta Japón sí. Pero eh, la cultura del trabajo allá es terrible yo sé que se idealiza mucho Japón, pero tiene fallas como todos los países. Entonces, sí, esa era una de las cosas terribles que tenía la gente que se... se en el metro. A veces paraban las líneas de metro porque había alguien 
eh, y todo esto es porque la gente allá yo siento que está muy sola trabaja tanto que se aíslan del mundo además las exigencias de la sociedad son altas entonces no sé si volvería a vivir ahí aunque sí es un país súper tranquilo yo estuve solo en el centro no puedo hablar como por eh, las otras ciudades de Japón así que dicen que la vida en el campo de Japón es totalmente distinta yo ahí no sé ¿Cómo es tu proceso creativo para hacer tus videos? El, ¿Cómo los estructuras? Un abrazo. Un abrazo. Eh, la verdad, siempre los videos nacen de una idea random que se me ocurrió durante el día. Es como... Ah, ¿qué pasaría si ahora la amiga se vuelve llantera? <risa> y como que de ahí lo voy estructurando. Entonces, como les decía también, a veces me hago un punteo. A veces el punteo es solamente mental. Y digo, ya, podría decir esto, podría decir esto otro. Y como que lo voy ordenando en mi cabeza. Y cuando es, por ejemplo, un personaje nuevo... Eh, tengo que decidir, todo esto lo decido, por ejemplo, cuando me estoy duchando. <ríe> Ahí salen las mejores ideas de SMR. Digo ya, ¿este personaje cómo va a ser? ¿Va a ser como introvertido o extrovertido? Uh, ¿Cómo se va a mover? Por ejemplo, el de Ángel tenía que moverse muy así, como... Con movimientos suaves, como... Oh, eh, no sé, linda, la bibliotecaria. Siempre tiene que estar como así con cara de... Uh, de asco eh, a la amiga que está media loquita ustedes ya saben y tiene la voz más aguda entonces también claro pienso cómo se tiene que mover la voz que tiene que tener qué cosas puedo decir porque son parte de su personalidad y esa parte es la que más me gusta es como a ver dónde como tengo algo de inspiración para la amiga no les voy a decir de dónde saqué la inspiración para eso pero sí tiene una inspiración bien marcada o por ejemplo la bibliotecaria, dije, es como, la bibliotecaria es como la clásica, como única y diferente, no te acerques a mí. Y bueno, la, la amiga es súper pigmi, entonces me acordaba por ejemplo de videos de TikTok donde hay chicas pigmi, de estas recreaciones de chicas pigmi, que a uno le enojan, ¿eh? entonces yo quería que ustedes se enojaran con ese video. <risa> Pero al principio como que les cayó bien la amiga y así como, ¿por qué? Si era súper pigmi y dijo cosas malas de la novia. Pero bueno... <risa> Son cosas que pasan, pero más o menos es eso. Primero veo bien si es un, eh, cómo va a ser el personaje y después digo, ah, estos triggers, triggers podría ser. Tengo unas ideas muy chistosas, pero por ejemplo, eh, yo no sé si van a funcionar. Es como el video de Albañil, me encantó hacerlo, pero <risa> me fue tan mal, pobre Albañil. Y me había comprado incluso el casco que me quedaba muy grande. <risa> Tengo la cabeza muy chica. ¿Cómo seleccionas qué trigger usar? ¿Según la temática del video o por simple gusto? Sí, es según la temática del video. Sí, sí, sí. Casi siempre veo, por ejemplo, digo, lo, lo mismo que va como con la personalidad del personaje. La amiga, por ejemplo, probablemente va a querer tocarte. Así como todo el rato porque está enamorada de ti, entonces se va a acercar mucho. Va a tratar como de tocarte, de darte caricias, darte besos que tú no quieres porque es tu amiga y tienes novia. Eh, como esas cosas. Eh, o por ejemplo Linda que no te va a leer una historia de amor seguramente a no ser que esté muy enojada te va a leer algo más como algo como culto <risa> ese tipo de cosas eh, entonces trato de ver si los triggers le quedan al personaje o no sí no sé si respondí la pregunta ustedes saben que soy media dispersa cuando hablo cómo seleccionas qué triggers sí esa, esa es la principal selección si le queda como al personaje o no y bueno también trato de que sean del gusto de ustedes también los triggers. Por ejemplo, sé que les gusta mucho cuando usan la... los masajeadores estos de agua. Entonces trato de usarlos eh, cuando son de atención personal, por ejemplo. ¿Cuándo felicidad tienes? No, no sé. Nunca va. Espero que pronto. <risa> ¿Personaje de anime favorito en general, Noita? Ah, oh, qué buena pregunta. A ver. Ay, es que yo tengo favorito de todos los tiempos. Ustedes saben que mi anime favorito es Hunter x Hunter, Cazador X. Hunter x Hunter, como se diga. En Japón es Hunter x Hunter. Pero eh, me gusta mucho Kilwa. Eh, algunos me preguntan así como, ¿es tu bando? Y yo como, no, por Dios, es un niño. <risa> como que me gusta mucho como personaje. Me gusta también su evolución. No les voy a dar spoilers, pero sí, me gusta mucho Kirua. De Vinland Saga, por ejemplo, me gusta mucho Thorfinn. También me gusta mucho su evolución. Al inicio me caía medio mal. 
sí, me caía mal. Pero después dije, oh, por fin. Y eso creo. Hay pocos personajes que me gustan. ¿Cuál fue tu experiencia favorita en Japón? Bueno, no hicimos muchas cosas porque está todo cerrado. Por la pandemia, ¿por qué? Eh, pero lo que más me gustó, creo, fue ir a la playa. En algún momento fuimos a Enoshima, eh, que es como un pueblito de playa. Tiene un cerrito como con tiendas muy típicas. Y está la playa más allá. Hay un acuario, era hermoso. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho visitar también el acuario, la playa, el pueblito. Tenía muchos lugares turísticos también, entonces fue una bonita experiencia. ¿Cuántos años o meses viviste en Japón? Fue un año justo que teníamos la, la visa. Un añito en Japón. ¿Te gustan los mangas igual? Hanta, hanta. La respuesta para todo lo de anime es hanta, hanta. <ríe> Casado por X. Eh, sí, me gustan mucho los mangas. Me gusta mucho los mangas. En algún momento, el que me gustó mucho también fue el pibe motosierra. Ay, oh, qué buen manga. No lo terminé, sí. Esta, me quedé hasta que... De, eh, ¿Cómo se llama? Denji. Fue al colegio y como que ahí lo, lo dejé leer. Pero me leí como todo lo, el primer arco o los primeros arcos hasta el colegio. En <ríe> una semana no dormía, estaba así obsesionada leyendo. ¿Cómo te veías cuando eras una bebé y una niña? Les dejo aquí fotitos. Aquí le voy a dejar aquí. Foto de bebé y foto de niña. Era una niña muy chiquita, muy adorable. No, mentira. Era una mandona. <ríe> Era una niña mandona y saberlo todo. ¿Cuál es tu película favorita y, y serie? Con esta preguntita vamos a cerrar porque creo que va mucho tiempo de mi feo. Eh, ¿Película favorita? Me gusta mucho El Señor de los Anillos, sí, y no recuerdo otra. Y serie eh, que me haya gustado mucho, serie favorita, que no sea de anime. Voy a tener que buscarla, a ver. Ah, ya sé, ya sé que serie me gusta mucho y siempre la vuelvo a ver. Me gusta mucho The Office. The Office, a mí también me gusta Malcolm. Me, encanta, me encantan esas dos. The Office la descubrí tarde, hace como dos años atrás, y me, me volví fanática, me gusta mucho. Hay muchas preguntas, y yo creo que esto da para segunda parte si quieren, así que déjenme en los comentarios si quieren segunda parte de preguntitas. Eh, pero tengo que leer esta pregunta porque está muy buena. Si fueras pastel, ¿cómo y de qué sabor serías? Pregunta sería. Yo creo <risa> que yo sería un pastel como que se viera así, podría ser como con crema por fuera, así que se viera muy simple, eh, pero que tú lo pruebas y por dentro está relleno de fresa ácida, ah, no, pero sí, es como que tenga un, un sabor de fresa como entre ácido y dulce, sí, yo creo que sería como un pastelito de crema y fresa, ya, yeah. entonces vamos a terminar con las preguntitas esta noche, espero que hayan disfrutado de este videito de ese tanto como yo disfruté responder las preguntitas. Déjenme en los comentarios entonces si quieren segunda parte del video. Y nos vemos. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos.